Hi everyone, this is King Chevy Dino Vlogs, a Filipino rapper based here in King of Saudi Arabia and welcome back to my channel. For today's video, yun na nga, hindi, naging, hindi, na lang, hindi lang tayo nagiging reactor for today's video, nagiging chismoso na din tayo. So susundan natin kung ano yung mga ganap ni Fidel or ni David Lee, ni Coco, ni David, ni Coco for today's video. So this um video was sent to me um by a avid fan, an avid fan of David Yokoko, should I say. Ito ata yung sa Kapuso Showbiz News. So I won't take an alokor because this video is divided into three. So meron ditong uh, tatlong video, par uh, three parts dito. Pero yung unang gagawa natin na reaction video is about dun sa sagot ni David. Na, or uh, may nag- uh, I don't know, uh, an interview with David kung Paano inalalayan ni Barbie Fortesa si David? Kasi naman talaga, na hot seat talaga siya doon. <laughs> parang ako nga parang gusto kong magtago. <laughs> diba? Parang nakita mo talaga sa mukha ni David na uneasy siya na ayaw niyang, hindi naman sa ayaw sagutin. Parang hirap siyang sagutin. Hirap niyang, gusto niyang ilahad or gusto niyang i-deliver talaga yung words na sa utak niya. Pero nahihirapan siya because maybe that is too personal. And parang, Ayaw niyang mandamay na ibang tao. And I really love that, no? Tapos, um, yun, uneasy siya talaga. So, for today's video, itong first part na to, ito ata yung David Likaw ko, um, got through Boy Abu na interview with Barbie for Tessa's help. So, tinan natin. Although, nakita na din naman natin kung paano inalalaya ni Barbie. Pero, tinan natin kung paano talaga nakita ni Bar ni David ang pag-alalay ni, ni Barbie sa kanya on that uh, particular interview. So, without further ado, let's all watch this. Ah, wait lang. I-comment muna natin ang pogi niya dito. <laughs> ang pogi ng buhok niya for today's video. I love the color of uh, his ano ah. Ano yan? Suit and what not. Char. Ulit ako na. Ano mo alam? Ano, ano mo alam? alam? Okay. Kapos sa show Miss Lewis. Shout out. How was it being interviewed by Dito Boy Abuna? Okay. Ito na siya. Ito na talaga yung inaano natin. Hindi so, sure going up doon, ano pa lahat naman tayo siya yung idol natin when it comes to showbiz um showbiz news. Ang guwapo niya oh. <laughs> Bakit ganoon siya? Ang guwapo niya oh, tingnan mo oh, showbiz news. Hindi ba si ano, Christopher Min ang idol mo? Oh, it's solid charit. Pero wait lang, ang guwapo niya oh. Ang guwapo niya no, napaka tamang ko. Oh, parang kahit ang bigat-bigat ng araw mo pag ito makikita mo, pinapagaan niya. Di diba? So Alam mo, isa sa mga katangian, actually, pinag-uusapan na namin siya sa group chat namin ng mga YouTubers din, uh, na mga friends kong reactors, and sina John Fidelyaga, sina Truly Asia Diaries, pinag-uusapan talaga namin siya na parang iba si David, no? Pag magsalita siya, basta iba. Tapos yung facial expression niya, yung mata niya, nangusap talaga. Pero before, hindi ko talaga ito na-appreciate. I don't know why. Ch Happy naman. <laughs> your first interview um, in Fast Talk with Boy Abunda was with your Maria Clara and Ibarra co-star by How Was the Experience? Okay. That was made me um, feel more comfortable. Ah. Uh -huh. Comfortable siya kay Clay. What did you feel with the boy ask you about your former relationship? Ito na talaga siya. Ito na talaga siya. Nagulat talaga ako. Yeah. Siya parang... Uh, Nagulat din ko ba? Like, okay. Nagulat ako na... Ano mo alam? Ano mo naman? Ano mo alam? Pero hindi naman ako na... na-offer anything. Ah, Kasi ah. baka inisip ng mga tao na-offer. Kasi ano na-offer mga tao for me. Oo, oh, oh, yeah, exactly. Gwapo niya, oo, oh, gwapo niya. Na-off talaga ako. Hindi naman na-off ako kay boy, pero parang na-off ako sa mga, sa flow ng interview. Wow. Oo, oh, okay. Saka so, okay lang yun sa akin. Gwapo Kaya niya. Kaya ginagawa lang din naman yung work niya. Two. Ay, tapos na. Okay, lipa tayo sa part 2, guys. Lipa tayo sa part 2. The part 2 naman is that, that David New Coco reveals the secret behind his successful business. Eh. So, malalaman natin kung ano-ano yung mga business niya aside from Korea Korea. Ang, oh, siya daw may ari ng clerk siya warma sa In Front of All Four. Tama ba? Kaya siya may business at the end of this. It's all about experience. Ang guwapo niya? Ay, wait lang. Ayusin muna natin yung ating video for today. Ayan. Ayan ang sabi. How did your business experience in Korea Sobra Cafe come about 
Kuya na naman din sila yung establish nila. Okay. So, from, the, from the get go naman kasi parang may, may parents are into business. <laughs> so parang directly and in, in, directly and indirectly, parang they would teach konyo, me how konyo, to konyo, no? handle business. Ganun. So during the pandemic, parang give me the time to like uh, reflect, be bored. Kapo! Parang nagkaroon din ako ng time since wala nga dating. Alam mo, wala na ako masyadong maintindihan sa kanya kasi sinasabi kasi nakatingin lang talaga ako sa kanya. Sa totoo lang. Ang gwapo niya talaga. Na mag-aaral ulit. So nag-aaral ako ng business. So, yun lang. Yun, yun siguro yung parang correlation ng pagiging bored. Like, mas magiging creative ka. So. You've been very hands-on with your business to the point that you market them yourself on some of the platforms. Well, syempre, you know, since um, celeb- I'm an actor din ako, so wow. free marketing na siya. Yeah. Uh-oh. And it's, it's about parang, check ko lang palagi yung kung ano yung nag-hit na, na marketing. And I would say TikTok is like the number one platform right now. So, uh-huh. you know, it's, it's just all about um, being aware lang talaga sa lahat ng pwedeng gawin. <laughs> parang ako kinikilig, parang feeling ko tinitigan niya ako. <laughs> okay. May point ko sa feedback for you, of course! Yeah, syempre kasi um, sila naman talaga yung kumula sila naman yung babalik. Mm-hmm. Kung hindi sila nasarapan, hindi na sila babalik. Ay, hindi! Sasarapan kami, Be! Yung customer Char- feedback na dyan. Manda ka sa akin sa Sobra Cafe. Tatambayan talaga kita. So, ako ay make sure na yung sinasabi ko sa mga managers namin na tanungin yung kung ano yung feedback, kung ano yung sobrang, kung ano yung masarap. Anong masarap? Para mag-feel yung mga customers na... Kaya mo ba, David? Kaya mo ba? Nakasagutin kita kung anong masarap at hindi mo kaya. At tapos na. Okay, lipa tayo sa part 3, guys. Ang ingay ko for today's video. Sorry, ha. David Likaukos reveals Fidel and Clay weren't supposed to be endgame. Weren't supposed to be endgame. So, endgame ba talaga? Char. Hindi naman kami dapat yung mag-end up. I think, parang hindi endgame yung term. Parang maging partner. Ganun. Kasi hindi pa naman natin alam kung magkakatuluyan sila eh. Diba yun yung end game? Diba yung magkakatuluyan yeah, unexpected talaga Unexpected talaga lahat ng to eh. Talaga? Um, initially, uh, parang hindi naman kami dapat yung mag-end up. Yung uh, end up? Yung script. Uh, Kabagal nga ba yung script eh? Ah, hindi ba? Kasi, you know, parang they wanted us to be in a, in in a ng, ng show. Hindi ba pala so, talaga? Um, if, if you ask me kung ano yung parang formula, <laughs> wala ka na Siguro like, Maganda lang din talaga yung concept, yung whole concept ng Mara Clara ni Barra. Mara Clara. The directors, the writers. Uh, Kanya talaga siya. Ang ganda ng mga shots eh. Exactly. So, kung meron kang ganda. The color ng grading! Ng My God! Perfect! For sure, kahit naman sino uh, na mag-play ng character na si Del, eh, makikilala rin. Ay, hindi din! Hindi din! Ikaw lang! Ikaw lang talaga! Wait lang, chika ko. Wait lang, why do you think everyone naturally love Mark Lowe and Ibarra? What's the reason behind the success? Uh, interesting kasi siya. Like, I mean, obviously, we Chaka, always study. Magaling talaga. Uh, magaling talaga kayo. Uh, Maria, I mean, El Fili and Loli Metangre during high school. So, parang, by its name pa lang, uh, ma-intrigue ka. <laughs> Bakit ang sexy and niya? And siya, maganda siya. So, kung may awareness siya. na nun, hindi mo na kailangan i- i-market siya na. Kumbaga awareness. Kasi nandun na yung by its name. Iba siya, no? Pero since maganda yung product, maganda yung show, maganda yung concept, kaya siguro tumagal yung mga, yung mga manonood. Kumbaga, dumikit talaga sila dun sa show. Hmm. What did you learn from the show? Okay. Yung mga takeaways. That, um... Paano umilbi? I can also be a... I can also act. <laughs> I can also act. Okay. Here, Francis Suleha. Top sleep event. In your honor, how does uh, this make you feel? Ah, yeah, nakita ko yun, grabe. Um, first impression ko when I saw Ang that. Ang posh ng cop sleeves nila. Ang posh. Ang posh. I read through the tweets, tapos nakita ko na In a rare daw na magkaganon for like a local artist. Yeah, because they do it for like um, Korean artists. Korean artist. actors. Mm-hmm. So parang, may nakatawa. So parang naisip ko yun, bakit nga hindi nila ako ninvite? Bakit nila ninvite? Because if ever you mind, I would, I would have um, gone and, you know, like, say hi to everybody. <laughs> what comes after Mara Clara and Ibarra? 
Ano kaya? Ano kaya mga? So, oo nga. Meron kami ng uh, movie ni Kibardi. Uy! Movies. Meron kami ng uh, movie ni Kibardi. Movies. Movies! Tapos yung teleserye, I think, later this year. Oh my God! So good for her! May movies siya! Tsaka, teleserye! Oh my God! Oh my God! Kahit pa tapos sa Merkline, eh, Mara, okay lang. Tsaka, hindi chika lang sa pang so for sure. Grabe yung kaganapang kagabi, no? Umiyak din makaya pa. So yeah, this is Kay Chevelino Vlogs, a Filipino reactor based here in Kingdom Saudi Arabia. And see you on my next. Bye!